వెల్కమ్ టు వాణి కిచెన్ ఈరోజు నేతి పొప్పట్లు వీరిని వీటినే భక్షాలు అని కూడా అంటారు వీటిని ఏ విధంగా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం ముందుగా వీటిని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి శనగపప్పు వీటిలో నలుపులు మరియు పప్పు అనేది శుభ్రంగా తయారు చేసుకొని వీటిని నీళ్ళలో రెండు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా నీళ్ళల్లో రెండు గంటల పాటు పప్పుని నానబెట్టడం వల్ల పప్పు అనేది త్వరగా ఉడకడానికి వీలవుతుంది అదే కుక్కర్లో ఉడికించడం వల్ల ఒకసారి పలుకు పలుకుగా మెత్తగా మనకు సరిగ్గా మిక్సీ అనేది పట్టడానికి పూర్ణం సరిగ్గా వీలు కాదు కాబట్టి ఈ విధంగా నానబెట్టి పప్పుని ఉడికించుకోవడం వల్ల పూర్ణం అనేది సరిగ్గా తయారవుతుంది ఒక గ్లాస్ శనగపప్పు తీసుకుంటే అదే గ్లాస్తో ఒక గ్లాస్ బెల్లం తీసుకోవాలి ఒక గ్లాస్ పిండి తీసుకోవాలి ఈ పిండి అనేది మన ఇష్టాన్ని బట్టి ఎంచుకోవచ్చు మొత్తం మైదానైనా వేసుకోవచ్చు లేదా పూరి పిండి సగం గ్లాస్ మైదా పిండి సగం గ్లాస్ రెండు కలిపి ఒక గ్లాస్ చొప్పున మనం తీసుకోవాలి అంటే ఒక గ్లాస్ పిండి నూనె నెయ్యి సొంటి పొడి ఇలాచి పొడి ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా మనం నానబెట్టిన ఈ పప్పు మిశ్రమాన్ని పప్పుని ఉడకబెట్టుకోవాలి అయితే ఫస్ట్ మొదటగా స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూత పెట్టడం వల్ల పప్పు అనేది మనకు త్వరగా ఉడకడానికి తయారవుతుంది తర్వాత మనం సిమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు పప్పు ఉడికేలోపు మనం పిండిని పిండిని తడిపి ఉంచుకోవాలి ఈ పిండిలో ఆయిల్ అనేది కొద్దిగా వేడి చేసి వేయడం వల్ల పిండి అనేది మనకు చాలా చక్కగా తడపడానికి వీలవుతుంది నూనె వేడి అయ్యేలోపు మనం ఒక పాత్రలో పిండిని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వేడైన నూనెను ఈ పిండిలో వేసుకోవాలి రెండు టీ స్పూన్ల నూనెను వేడి చేసి వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ నూనె అనేది పిండిలో మొత్తం కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి ఇందులో తగినన్ని నీళ్ళను వేసి మరి చపాతీ పిండిలా కాకుండా కొద్దిగా లూజ్గా తడుపుకోవాలి అయితే ఈ పిండిలో నూనె అనేది పచ్చి నూనె బదులు ఈ విధంగా నూనెను లేదా నెయ్యినైనా వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా వేడి చేసి వేయడం వల్ల మనకు భక్షాలు తయారు చేసేటప్పుడు పిండి పరిమాణం అనేది చాలా తక్కువగా తీసుకున్నా మనకు చాలా చక్కగా ఇవి వస్తాయి తయారవుతాయి చూడండి పప్పు అనేది మనకు ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు మూత తీసేసి స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టాలి ఇప్పుడు స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టి మూతని మొత్తంగా కాకుండా ఈ విధంగా కొద్దిగా సైడ్కి జరిపి పెట్టడం వల్ల పప్పు పొంగకుండా చక్కగా మనకు ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో నూనెను వేసి నూనె అనేది ఇందులో కొద్దిగా ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి పెద్ద చెంచాతోటి రెండు చెంచాల నూనె వేసుకొని ఈ విధంగా తడిపి మూత పెట్టేసి ఓ గంట లేదా గంటన్నర పాటు నాననివ్వాలి దీనిని ఒక నిమిషం పాటు ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ నీట్గా మనం తడిపి పెట్టాలి ఈ విధంగా మనకు చేస్తేనే ఈ భక్షాలు అనేది సులభంగా మనకు తయారు చేయడానికి పూర్ణం కానీ పిండి కానీ అనుకూలంగా మనకు తయారు తయారు చేయడానికి వీలవుతుంది పప్పు అనేది మనకు ఉడకడానికి ఇంకా పది నిమిషాల సమయం అనేది పడుతుంది కాబట్టి ఆ పప్పు ఉడికి అది చల్లారి మనం మిక్సీ పట్టి పూర్ణం తయారయ్యే లోపు మనకు ఈ పిండి చక్కగా నానుతుంది ఈ విధంగా తడిపిన తర్వాత మూత పెట్టేసి దీన్ని పక్కకు పెట్టేయాలి 
స్టవ్ని అవసరం అనుకుంటే మరి కొద్దిగా పెద్దగా అనుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడే మనకు పప్పు అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉడికిపోయింది ఈ విధంగా పప్పుని నానబెట్టి ఉడికించుకోవడం వల్ల సమయం అనేది చాలా తక్కువగా పట్టి మనకు పూర్ణం అనేది చాలా చక్కగా తయారవుతుంది అయితే స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టైనా ఉడికించుకోవచ్చు లేదా స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూత తీసేసి ఉడకనివ్వచ్చు ఎందుకంటే మనం వాటర్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఒక గ్లాస్కి నాలుగు గ్లాసులు తీసుకున్నాం కాబట్టి వాటర్ అనేది తక్కువైతే అనే ఆలోచన లేదు కాబట్టి స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూత తీసేసి కూడా మనం ఉడికించవచ్చు ఏమాత్రం మధ్యలో పలక అనేది లేకుండా మనకు పప్పు అనేది చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు వీటిని నీటిని వంపేసుకోవాలి నీరు అనేది ఏమాత్రం లేకుండా ఈ విధంగా నీటిని తీసేయాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇదే పప్పుని మళ్ళీ అదే పాత్రలో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పప్పుతో ఈ వంపేసిన నీటితో చింతపండు నానబెట్టి మనం కట్టుచారలా కూడా దీనిని మళ్ళీ తయారు చేసుకోవచ్చు స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టి ఈ పప్పులో ఒక గ్లాస్ బెల్లాన్ని వేసుకోవాలి అయితే ఈ బెల్లం అనేది ఉండలు ఉండలుగా కాకుండా ఈ విధంగా పలుసగా చాక్తో కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా కట్ చేయడం వల్ల మనకు పప్పులో త్వరగా కలిసిపోతుంది ఈ బెల్లం అంతా కూడా ఈ పప్పులో కలిసే విధంగా స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టి కలపాలి ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టేసి ఒక నిమిషం పాటు స్టవ్ పైన ఉంచాలి ఈ విధంగా ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీనిని చల్లారనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక చిటికెడు సొంటి పొడిని వేసుకోవాలి ఎక్కువగా వేయకూడదు ఈ విధంగా చిటికెడు సొంటి పొ సొంటి పొడి అనేది వేయడం వల్ల భక్షాలకు మంచి రుచి వస్తుంది అంతేకాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది అదేవిధంగా ఈ ఇలాచి పౌడర్ అనేది మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా హాఫ్ టీ స్పూన్ లేదా వన్ టీ స్పూన్ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీనిని ఒకసారి కలిపి దీనిని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి చూడండి పప్పు అనేది పూర్తిగా చల్లారిపోయింది ఇప్పుడు దీనిని మెత్తగా వీలైనంత మెత్తగా మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి చూడండి ఏమాత్రం పప్పు పప్పుగా లేకుండా మెత్తగా మనకు పూర్ణం తయారైంది ఇదే విధంగా పప్పునంతా కూడా మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి చూడండి పూర్ణంతా ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి అయితే ఇది ఏ విధంగా ఈ విధంగా గట్టిగా ఉంటుందో మనకు ఇది ఎంత గట్టిగా లూజ్గా అనేది కాకుండా ఈ విధంగా ఉంటుందో పూర్ణం మనకు అదే విధంగా ఈ పిండి కూడా మరీ లూజ్గా కాకుండా మరీ గట్టిగా కాకుండా ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది అప్పుడు మనకు భక్షం అనేది తయారు చేయడానికి చాలా సులభం అవుతుంది ఇప్పుడు వీటిని తయారు చేసే పద్ధతి చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ పూర్ణాన్ని మనకు కావాల్సిన సైజులో ఉండలు తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ని సిమ్లో ఉంచి కొద్దిగా దీని మీద నెయ్యిని వేసుకోవాలి 
పిన్నం వేడయ్యే లోపు మనం కొద్దిగా అరచేతికి నెయ్యిని రాసుకొని అయితే నేను ఇక్కడ కవర్ కవర్ పైన ఈ భక్షాలను అనేది తయారు చేస్తున్నాను మీకు భక్షాల కవర్ అనేది ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంటే దానిని వేసి కూడా మనం ఈ విధంగా తయారు చేయొచ్చు ఈ విధంగా చపాతీల కర్రతో వీటిని తయారు చేయవచ్చు లేదా ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తే కూడా మనకు స్టవ్ని మరీ హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా మరీ సిమ్లో కాకుండా మీడియంలో పెట్టి వీటిని కాల్చుకోవాలి రెండో వైపు కూడా ఇదే విధంగా కాల్చుకోవాలి వీటిని కాల్చేటప్పుడు మాత్రం స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో ఉంచకూడదు ఆ విధంగా ఉంచడం వల్ల మాడిపోతాయి కాబట్టి స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా సమానంగా కాల్చుకోవాలి మనం చపాతీలతో కర్ర కర్రతో రావా రాకాలనుకుంటే ఆ విధంగా లేదా చేతితో ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చు చాలా ఫాస్ట్గా మనకి ఇవి తయారవుతాయి ఈ విధంగా న్యూస్ పేపర్పై వేసుకోవాలి అంటే దీనిని వెంటనే కాకుండా కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత ఫోల్డింగ్ చేయాలి చూసారుగా మనకు ఎంతో రుచికరమైన నేతి బొబ్బట్లు వీటిన భక్షాలు అంటారు మనకు తయారయ్యాయి ఏమాత్రం చినగకుండా వీటిని అవసరం అనుకుంటే కవర్లలో పెట్టి కూడా మనం నిల్వ చేసుకోవచ్చు వీటిని వేడిగా ఉన్నప్పుడు 
మరింత నెయ్యిని వేసుకొని తినొచ్చు లేదా చల్లగా అయిన తర్వాత పాలు వేసుకుని తింటే చాలా రుచికరంగా మనకు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ కూడా తప్పక చేయగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్